আমি আমার ছেলের জন্য একটা আবেদন করতেছি আমার ছেলেটাকে আমি বাপলো নার্সিং হোম বা হসপিটাল যেখানে হোক ওকে মুভ করার জন্য আমার ছেলেটা দুই হাজার উনিশে অ্যাক্সিডেন্ট করছে ফ্লোরিডাতে এখন পর্যন্ত ও ফ্লোরিডা হসপিটালেই আসেন হসপিটাল থেকে আমাদেরকে প্রেশার দেওয়া হচ্ছে যে ওকে মুভ করানোর জন্য হেল্প চাচ্ছি কোনটা করলে আমার ছেলেটাকে নিয়ে ভালো হবে একটা ইন্স্যুরেন্সের দরকার ফ্লোরিডা ইন্স্যুরেন্স থাকা কারণে এখানে ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে না এখন ওরা হসপিটাল থেকে বলছে তোরা বাসায় নিয়ে যা বাসায় নিয়ে যে তোরা ইন্স্যুরেন্স করা কিন্তু আমার ছেলেটা এতই খারাপ অবস্থা ওকে বাসা আনা অসম্ভব মারা গেছেন দুই হাজার সতেরোতে আমরা শুনছি যে আপনার বড় ছেলে হারানো গেছে ওইখান থেকে যদি আমাদেরকে একটু জানাই ছেলে দুই হাজার ছয়ে ও কুমিল্লাতে একটু বেড়াইতে গেছিল বন্ধুদের সাথে তখন থেকে আর ফিরে আসেনি আমরা ওকে আর পাইনি আমরা অনেক কিছু করছি অনেক করছে ওর আব্বু বয়স কত বয়স ইন্টার ইন্টার পরীক্ষা দিয়েছিল হ্যাঁ ও জানি না আর ফিরে আসেনি আর ফি আর পাইনি আমরা অনেক অনেক কিছু করছি আইনগতভাবে খোঁজা খুঁজে সব ধরনের ইয়ে করছি কিন্তু আমরা পাইনি আমার ছেলেটাকে আর এখন পর্যন্ত আর কোনো খবরও পাইনি না আমার মেয়ে বড় মেয়ের পরে ছেলে দুইটা তো এখন আর কি না আসেনি তখন তখন আসেনি হ্যাঁ আর আমার হাজব্যান্ড আসছে আমরা আসছি হ্যাঁ ছোট ছেলেটা পরে আসছে আরো আঙ্কেল এখানে অসুস্থ হয়েছিল বন মেরো ক্যান্সার হয়েছিল ওনার তো বেলবি হসপিটালে নিউ ইয়র্কে বেলবি হসপিটালে ওনার চিকিৎসা হয়েছিল তখন দুই হাজার সতেরোতে ওনারা বলছে নিয়ে যান বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছে যে আত্মীয় স্বজনের কাছে থাকলে ওনার ভালো ফিল করবে তো নিয়ে যাওয়ার ছয় মাস পরে উনি মারা গেছেন তো শেষ হয়েছিল তখন ও বলতেছে যে ওনার কাজ তো কাজ হচ্ছে না আর ওই যে সাইড এফেক্ট হচ্ছে আরো কিডনি টিডনি এগুলো আর কি আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে এখন বলছে যে দেখ ওনার আর জানি না উনি হয়তো আর ভালো হবে না এটাই ও আমাদেরকে বলছে তার চেয়ে ভালো তোরা দেশে নিয়ে যা সবার সাথে থাকলে আত্মীয় স্বজনের সাথে থাকলে সবার মাঝে থাকলে একটু ভালো ফিল করবে তখন আমরা দেশে চলে যাই আমার ছেলে মেয়ে সহ আমরা দেশে যাই হ্যাঁ দেশে যাওয়ার পর আমার মেয়েটাও গেছে সবাই আমরা গেছি তখন ছয় মাস থাকার পর উনি মারা যান দুই হাজার আসতে পারেনি তারপর আমরা আসছি আর কি আমরা অনেক পরে আসছি ওরা যখন মারা যায় মারা যাওয়ার আগে আমার ছেলেটা ছোট ছেলেটা গ্রিন কার্ড ছিল আর কি ওর তো একদম মুখামুখি আর কি ধরো না দশ বারো দিন সময় আছে এরকম টাইমে ও বলতেছে যে আমার মামা তো এখন যাওয়া উচিত রাব্বুকে কিন্তু দেখে নেই মারা গেছে যে ও দেখতে পারে নাই ছিল পরে ও চলে আসে তখন আমাদের দেশের অনেকগুলো ফ্যামিলি আসছিল ওরা ফ্লোরিডাতে মুভ হবে ওরা ওইখানে সেটেল হবে ওরা প্রথম আসছে আর কি তো ওদের সাথে আমার ছেলেটা আসছে ছোট ছেলে যে আমেরিকা চলে আসছিলেন পরে উনি কি বিয়ে করে আসছিল আসার আগে হ্যাঁ ওরা বউ মারা যাওয়ার ওনার আগে ও মেয়েটাকে পছন্দ করত ওরা তখন ওরা বউ বলতেছে জানতেছে তো উনি মারা যাবেন বড় ছেলেটা হারিয়ে গেছে তো ওকে মেয়েটা যেন পছন্দই করে আমি বিয়ে করে দিয়ে যাই বিয়ে করে দিয়ে গেছে আর কি তখন 
দেখতে পারে নাই এর বস্তা আছে বেবিটা ওর নানুর কাছে ওদের কাছে আছে মানে পাঁচ বছর হয়ে গেছিল ওর বলছে যে আমি বাংলাদেশ থেকে ঘুরে এসে বাচ্চাটাকে দেখে এসে তখন সিটিজেনশিপের জন্য ও অ্যাপ্লাই করতো আর কি আমার ছেলেটা যে এখন আমি বাংলাদেশে আগে যাই ওকে একটু দেখে আসি বেবিটাকে পরে আসা আমি অ্যাপ্লাই করবো সিটিজেনশিপের জন্য তো আর করা হয় নাই করা হয় নাই অ্যাক্সিডেন্ট তো করে ফেললো এখন দুই হাজার উনিশ থেকে উনিশ থেকে তো ওইখানে হসপিটালে পড়ে আসে এখন একটা আর কি যাই হোক ভালো করার মালিক আল্লাহ ও কাজে থেকে যাওয়ার সময় আর কি অ্যাক্সিডেন্ট করছে একটা ফ্রেন্ডকে ও আর কি নতুন একটা ছিল রুম রুম রুমমেটের সাথে ছিল তো দুই তিন একসাথে শেয়ার করার একটা একটা ইয়ে নিয়ে ছিল তখন একটা নতুন ছেলে ওদের সাথে রুমে আর কি ছিল তো ওই ছেলেটার আবার গাড়ি ছিল না তখন ও আমার ছেলে কাজে থেকে যাওয়ার সময় ওকে পিক আপ করার জন্য গেছিল যাওয়ার সময় অ্যাক্সিডেন্টটা হয়ে গেছে ওই ছেলেটাকে নিয়ে ও বাসায় ফিরবে তো না গাড়ি তার কেউ ছিল না ও একাই ছিল হ্যাঁ এটা দুই হাজার উনিশে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো তখনই বাংলাদেশে আমি বাংলাদেশে ছিলাম বাংলাদেশ থেকে আমি আসছি খবরটা পেয়ে আমি চলে আসছি উনিশের কত করলো জানি জুনে জুনের জুনে হ্যাঁ উনিশের জুনের সাতাইশ তারিখে অ্যাক্সিডেন্ট করছে ও ডাক্তাররা তখন প্রথম প্রথম বলছে যে ও আর কি যদিও সুস্থ হয় একটা লং টাইম প্রসেস লং টাইম লাগবে ও কোমায় চলে গেছিল কিন্তু তখন আমি বাংলাদেশে ছিলাম তখন আসে আমি পোষাই নেই ওর অ্যাক্সিডেন্টের পরের দিন শোনার পরেই আমরা টিকিট নিছি একদিন পরে তো আসতে হয় আমি আসা কিন্তু ওকে কুমা তখন কুমায় ছিল না তখন ফিরছে ও হ্যাঁ তো আমি আসা দেখছি ও এমনি তাকায় তখন আর কুমার থেকে ফিরে আসছে হ্যাঁ না না কথা বলতে পারে না পুরা শরীর প্যারালাইজড হয়ে আছে ও মুভ করতে পারে না এমনি একটা চোখ দিয়ে তাকায় থাকে বাম চোখটা দিয়ে ও তাকায় থাকে আর যখন ওকে ক্লিন করে শাওয়ার টাওয়ার আর কি বেটে রেখে তো ওকে সব করে তখন আর কি ব্যথা ট্যাথা পাইল আর কি মুখটাকে অনেক সময় অনেক রকম করতে চায় কিছু বলতে চায় আর কি এখনো সেম অবস্থা কখন দেখছিল লাস্ট আমি দেখছি দুই হাজার বিশের ফেব্রুয়ারি মাসে তিন তারিখে তখন আমি হসপিটালে বিশে ফেব্রুয়ারিতে যাওয়ার পরে সাত আট দিন ছিলাম হসপিটালেই ছিলাম আমি তখন ওরা যখন লকডাউন হয়ে গেছে তখন আমাকে আর থাকতে দেয় না আমি তো কান্নাকাটি করতেছি আমি এখন ওই মুহূর্তে আমি কোথায় যাব সেটাও আমি ঠিক করতে পারিনি তখন আমি অনেককে যাদেরকে চিনতাম আমার ছেলের সাথে যারা থাকতো কাজ করতো ওদের অনেককে আমি ফোন দিছিলাম তো ওরা কোনো রকম আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিছে যেহেতু ওরা বলতেছে আমি বলতেছি দেখ আমি কোথায় যাবো আমার এখানে যাওয়ার এখন আমি জায়গা ঠিক করতে পারি নাই থাকার আমাকে বলছে যে যদি ওরা বলতেছে যে লকডাউনের টাইমে এখানে কেউ থাকতে পারবে না আর তুই যদি আমি বাইরে না হস তোকে আমরা পুলিশ দিয়ে ইয়ে করে বাইর করব তখন আমার মেয়ে বলতেছে যে আম্মা আমার মেয়েকে ফোন দিতেছে শুধু ওরা তখন আমার মেয়ে বলছে আম্মা তুমি কি জানি আমার ছেলের সাথে যারা ছিল টিটু ভাইকে তুমি ফোন দিয়ে দেখো টিটু ভাই কোনো একটা ব্যবস্থা করতে পারে কি না ইমার্জেন্সি তখন ওদেরকে আমি অনেক কল দিতে 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 আচ্ছা সবাই তো আর ওরা বেসেলার ওরা কিভাবে কি করতে পারে তখন যাই হোক তাও একটা ফ্যামিলির সাথে পরিচয় করাই দিছে আমাকে দিছে ওইখানে ছিলাম পরে লকডাউনের কারণে আমি ওইখানেও আসতে পারি না আমি বাপুল হয়তো ওই ওইখানে ছিলাম যে বাসা আমাকে ইয়ে করে দিছে সেখানে আমি ছিলাম আর আমার ছেলেটাকে আর আমি আর দেখতে পারি নাই তখন দেখি লকডাউন তো চলতে এসে কোনো দেখারও কোনো ব্যবস্থা নাই ওকে যাইতেই দেয় না কোনো পেশেন্টের এই দেখার কোনো অ্যালাউই করতেছে না ওরা তো আমি বলতেছি থাক অনেক মাস হয়ে গেছে একা একা ভালোও লাগে না তো আমি বাফুলোতে ফিরে যাই এই বাফুলোতে আসার পর থেকে এখনও আমি আর যাইতে পারি নাই আমার ছেলেটাকে দেখতে কারণ 
নানান সমস্যা আছে নিজে অসুস্থ হয়ে যায় আমার ডাক্তার ছিল উনি মারা গেছেন আমার ওষুধ নিতে পারিনি আমার ডায়াবেটিস হাই প্রেশার সব কিছু হাই আমার আমি তো ওষুধ ছাড়া যাই তো পারতেছি না তারপর নিজে বারবারই অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে প্রেশার বাড়ছে ডায়াবেটিস বাড়ছে প্রেশার নামছে এরকম আর কি হইতেছে এখন আর চিন্তা করলাম যে যদি নিজেই অসুস্থ হয়ে যায় তো আমি তো আর আর ওইখানে আমার কেউ নেই আমার দেখার মতো ফ্লোরিডা এখন ডাক্তাররা কি বলতেছে ফ্লোরিডা ডাক্তাররা বলতেছে যে ফ্লোরিডা ডাক্তাররা বলতেছে যে ও তো আর ফিরবে না তুই মা হয়ে ওর কষ্ট কেন দিতেছিস ফিরবে না মানে কি ওনার আপনার তো জানেন যে উনি চোখ মেলে বলছেন আর কি ও তো তাকায় ওর হাতটা ওর লাঞ্চ এগুলো ঠিক আছে এগুলো কাজ করতেছে কিন্তু ওর ব্রেন কাজ করতেছে কিন্তু ব্রেনটা ডেটও হয় নাই ডেট হয়ে যায় নাই একদম কিন্তু এখন ওনারা কেন এটা করতেছে আমি জানি না ওনারা বলতেছে যে বারবারে বলতেছে যে হসপিসে দেওয়ার জন্য আমাকে প্রেশার দিতেছে আমাকে বারবার ফোন করে আতঙ্কের মধ্যে রাখতেছে ওনাকে নিয়ে আসতে বলতেছে বাফলোতে ওরা বাফলো বলে না ওরা বলছে যে ওরা জর্জিয়াতে মুভ করে আপনাকে বলছিলাম তো একবার তো তখন আমি বলছি না জর্জিয়াতে আমি দিব না কারণ আমি তো আমি বাফলোতেই তো ফ্লোরিডাতে তো আমি কেউ নাই জর্জিয়া তো আরও আরও বাঙালি কোথায় আছে বা কে হেল্প করবে ঠিক আছে তা আমি বলছি না জর্জিয়াতে আমি দিব না আমি প্রথম থেকে বলছি এই নিউ ইয়র্কে মুভ করানোর জন্য তখন নিউ ইয়র্কে মুভ করানোর জন্য যখন বলছি তোরা বলছে আচ্ছা ঠিক আছে দেখি আমরা তোরাও নার্সিং হোম দেখ আমরাও চেষ্টা করি আর ফ্লোরিডা ফাইলে ফ্লোরিডার নার্সিং হোমে দিবে ওরা চেষ্টা করছে যে নাকি তখন আমার মেয়ে ইয়ে করে করে দুইটা নার্সিং হোমের অ্যাড্রেস ওদেরকে পাঠাইছে এখন ওরা বলল যে করোনার কারণে নাকি ওরা নেয়নি এটা বলতেছে আবার বলতেছে যে ওর বয়স কম বয়স কম আলাদের নার্সিং হোমে নেয় না তো ওরা দুই রকমে কথা বলতেছে তা আমার মেয়ে বলছে দেখ আমি করোনার সময় আমি আমি তখনই ওদের সাথে আমার কথা হয়েছে যে ওরা নিবে আমার বাইকে এখন তোরা এটা কেন বলতেছিস আর কি ওরাও আমাদের তো গার্ডিয়ান নাই বা ওদের সাথে শক্ত করে কথা বলার কেউ নাই এখন ওরাও আমাদেরকে আর কি যা ইচ্ছা তাই বলে যাচ্ছে এক একবার এক একটা এক একবার এক একটা বলতেছে হ্যাঁ ফ্লোরিডার হসপিটালের ডাক্তার কেস ম্যানেজার ওরা বলতেছে না এখানে কথা বলি আমি প্রথম থেকে বলছি নিউ ইয়র্কে আমি নিয়ে যাব নিউ ইয়র্কে আমার মেয়ে দুইটা নার্সিং হোমে কথা বলছিল ওরা নিতে রাজি হয়েছে তারপর ওদেরকে তো রুগীটার সব পেপার গুলো দিতে হবে একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রুগীটা কি মেশিনে আছে ও কি রকম আছে ও কি ধরনের রুগী ওদের তো জানতে হবে ওরা ফ্লোরিডা পাচ্ছে না বলতেছে যে অল্প বয়সের ছেলে মেয়ের কোনো নার্সিং হোম নেই এটা বয়স্কদের আমাদের পক্ষে কথা বলার বা আমাদের আমাকে নিয়ে যাওয়া বা কিছু করা কেউ ছিল না আমি একাই আমার ছেলেকে দেখতে যাইতাম অনেক কষ্ট করে আমি হসপিটালে থাকতাম তাদের কাছ থেকে আপনি কি চাচ্ছেন আপনার কোন হেল্প লাগবে কিনা ফাইন্যান্সিয়ালি অথবা আপনার ছেলেকে এখানে আনার ব্যাপারে এটাই আমার হেল্প আমার ছেলেটি এখানে আনার ব্যাপারে আমার ছেলেটাকে হ্যাঁ এটাই আমার হেল্প আর কি হস এখন কোথায় আনতে পারি এটা তো আমি আমি কীভাবে খুঁজব নার্সিং হোম না হসপিটাল আমি এখন একাই আসি ভাড়া বললাম না আমি ইয়ে কি জানি সিটি থেকে আসতেছে হ্যাঁ না না আমার কেউ ইনকাম না আমার কেউ নাই তো ইনকাম কে করবে আমার ছেলেটাই তো অসুস্থ হাজব্যান্ড মারা গেছে একটা ছেলে মিসিং আর কি করবে আর আমিও পারি না আমি এখন আর কি সব 
এত 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 ইয়া পাইতে পাইতে এখন আমি অনেক সময় হঠাৎ ভালো থেকে হঠাৎ অসুস্থ পড়ে থাকি একা একা বিছানা কথা যে আমার ছেলেটাকে আমি আর কি আমি তো এখানে আমার কথা বলার কেউ নাই বা আমাকে নিয়ে হসপিটালের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে কিভাবে ওকে আনতে হবে এই প্রসেসিং আমারও জানা নাই এইগুলো এই এইগুলো আর কি আমি একটু হেল্প চাচ্ছি যে ওকে আনার ব্যাপারটা হসপিটালের সাথে একটু কথা বলা কিভাবে আনতে পারবো কিভাবে কি হবে আর কি এই কথাগুলোই আমি এটাই আমি সবার কাছে আর কি একটু রিকোয়েস্ট বা অনুরোধ করতেছি আমাকে হেল্প করার জন্য হসপিটাল ডক্টর আমাকে কি বলতেছে যে আমাকে অনেকক্ষণ রোজার আগে আমাকে ফোন দিয়ে অনেকক্ষণ আর কি আমাকে অনেক ইয়ে করছে ওরা তখন হ্যাঁ ইন্টারপ্রেটার দিয়েছিল তখন আমাকে বলছে যে তুই যে তুমি যদি তোমার ছেলের জন্য এটা সাইন না করো যে ওকে ওকে কষ্ট দেওয়ার কোনো মানে হয় না তুমি কেমন তুমি যদি ওকে ভালোবাসো তোমার সন্তানটাকে তাহলে তুমি কেন ওরে যেতে দিচ্ছ না আর তুমি যদি এটা না শোনো না মানো তাহলে আমরা আর কি কোর্টে যাব কোর্টে অলরেডি ওরা নাকি কোর্টে ইয়েও করে ফেলছে আমাকে বলতেছে তখন কোর্টে যায়ে আমি আমরা আর কি ওর জন্য গার্ডিয়ানশিপটা নিব নিয়ে আমরা আমরা যা করার আমরা তা করব তোমাকে খবর পাঠিয়ে দিব এটা বলছি আপনার ছেলের জন্য এখন যেটা বলছিলেন যে আপনার ছেলেকে ওইখান থেকে আনা আনাটাই আপনার জন্য বেশি জরুরি বলে মনে করছেন এখানে একটা নার্সিং হোম যেন কেউ আপনাকে সাহায্য করে ওই ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আপনাকে ওই ব্যাপারগুলোতে সাহায্য করার জন্য প্লাস আমাদের সাথে এখন তালহাওয়াই আছে তালহাওয়ার কাছে কিছু জানতে যাব যে আমরা কিভাবে ওনাকে হেল্প করতে পারি আসসালামু আলাইকুম এই রমজান মাসে একটা দুঃখর কথা শুনলাম কালকে আমার আন্টি আমার সাথে কথা যখন বলতেছিল তো আমি স্টান্ড হয়ে গেছিলাম যে একজনের সাথে এত দুঃখ যে একসাথে যে হইতেছিল আমি নিজেই খুব মানে হার্ট হয়ে গেছিলাম এটা এগুলো শুনিয়া সো ওয়ান ওয়ান আই হার্ড হার স্টোরি ইয়াস্টারডে আই হার্ড হার টেল মি হাউ হার Uh, son had had a major accident he accident to ki uni akoma te chole gese e akoma to ki jawar pore uni uni hat pa banda chilo because of the covid situation which is a devastation because ek sathe sob kichu hoye gese because of covid not only she was restricted to enter the hospital she couldn't see her son she couldn't attend to their and even be with him for every moment of the step jeta covid jodi na ashto uni thakte parto hardest thing anybody can face in their life to see their child in front of them suffer bitro bitra ashole manusher sathe tehashakat hole bujha jay na bitre ki koshto to eta amar ajke bhalo ekta shikha hoyse amader doshoke amar ekta koyekta onurodh ekta onurodh hoyse যে আসলে আমরা আমরা সবাই জন্য থাকতে হবে উই হ্যাভ টু স্ট্যান্ড বিহাইন্ড ইচ আদার কে কোন সময় কোন পরিস্থিতি আজকে হইতে পারে আমি ভালো আসি কালকে আমি ভালো না তো সবাইকে যাতে আমরা এই সম্মান চোখে দেখি আর আরেকটা জিনিস হয়েছে যে আপনারা যদি ফোর্ট লারডেলে যদি কেউ থাকেন এই হসপিটালের পাশে ব্রাওয়ার্ড হেলথ মেডিকেল সেন্টার সিক্সটিন হান্ড্রেড সাউথ অ্যান্ড্রু অ্যাভিনিউ ফোর্ট লারডেও ফ্লোরিডা থ্রি 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 ওয়ান সিক্স এখানে আপনারা আমার অনুরোধ আপনারা উনি ছেলের একটু খবর নেবেন উনি ছেলেরটা নামটা কি আপ আর আমরা রে বাফলো বাংলাতে আমরা একটু যোগাযোগ করেন এম ডি ইয়াসিন ইবনি এম শামস এম ডি ইয়াসিন ইবনি সে ক্রিটিক্যাল অবস্থায় আছে আপনারা যদি যা যারা যদি ডাক্তারও চিনেন যদি আমরা কিভাবে আপনারা সহযোগিতা করতে পারবেন ফ্লোর ট্রান সে টু ইয়ার্স টু থাউজেন্ড থেকে এখানে থ্রি ইয়ার্স এখানে তো আপনারা যদি কিভাবে আমাদেরকে হেল্প করতে হবে উনিকে এখন আনটিকে কিভাবে উনি ছেলেকে নিউ ইয়র্কে আনা এটা হলো আমাদের একটা টিম তৈরি করব ইনশাল্লাহ আমরা সফল হব বা আপনাদেরকে হেল্প লাগবে ফ্লোরার থেকে আর আমরাও চিন্তা করতেছি আনটিকে মেবি যখন ছেলে আনার সময় আন্টিকেও পাঠাই দিব এদিকে আপনারা যদি কেউ যদি সুযোগ সুবিধা করতে পারেন আন্টির হোমলি এনভায়রনমেন্ট দেওয়ার জন্য উনি ছেলেটার একটু সুবিধা করে দেখতে পারে এটাও আপনাদের কাছ থেকে আমাদের অনুরোধ সবাই উনির জন্য দোয়া করবেন 
উনি ছেলে যেতে আল্লাহই উনিকে সুস্থ করে নিয়ে আসে আল্লাহর হাতে সব শক্তি আছে উনি সব কিছু করতে পারবে এইটাই আমরা দেখতে চাইতেছি উনি ছেলেটা সুস্থ হয়ে আসুক আর আমরা এই দিকে নিয়ে আসতে পারলে উনি ছেলেকে উনি নিজে খেজমত যাতে করতে পারে আর ইনশাল্লাহ এইটাই আমাদের আশা আর উনি ছেলে এখানে দুই বছর থেকে এখানে উনি দেখতে পারতেছে না এই করোনার জন্য এই অসুবিধার জন্য নানান জাতীয় অসুবিধা সুবিধা আর আপনারা নিজে শুনছেন যে উনি কোনো ধরনের ফেসিলিটিস ইন্স্যুরেন্স তো কি গভর্নমেন্ট তো কি কিচ্ছু পাইতেছে না পুরো অসহায় তো উনিকে আমরা আমরা তিনজন আসি উনি দের বলে দিছে আমরা উনি ছেলে আজকে থেকে উনি যদি কোনো কোনো হেল্প লাগে আন্টি আমাদেরকে ছেলে হিসাবে আপনি নিয়েন আমরা ইনশাল্লাহ আপনার মা আমারও মা নাই তা আপনি আপনি আমার মা হিসাবে আপনাকে আমি দেখবো আপনি কোনো হেল্প লাগলে আমাকে বলবেন ইনশাল্লাহ ওই তার জাজাকাল্লা খাইরুন আসসালামু আলাইকুম